తెలుగు వారికి వ్యవసాయం పట్ల అభిరుచి అవగాహన కల్పించే ప్రత్యేక కార్యక్రమం రైతు భారతం కు స్వాగతం భారతదేశ చిత్రపటంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది మన రాష్ట్రాన్ని అన్నపూర్ణ అని పిలుస్తారు దీనికి కారణం ఏమిటంటే ఈ నేల మీద అత్యధికంగా ఆహార ధాన్యాలు పండిస్తారు ఇది కొన్ని దశాబ్దాలుగా వస్తున్న ఆనవాయితీ ఇంతటి భారీ మొత్తంలో సాగు చేస్తున్న ఆహార ధాన్యాలు ప్రధానమైనది వరి ఈ వరి సాగిలో ఎదురయ్యే చీడపీడల సమస్యలు ఏంటి యాజమాన్య పద్ధతులు ఏమిటి అన్న విషయాలు చర్చించేందుకు ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె వసంత భాను మనతో ఉన్నారు మరి వ్యవసాయంలో కీలకమైన ఎంటమాలజీలో పిహెచ్డి చేసిన డాక్టర్ వసంత భాను కృష్ణా జిల్లా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ గా సేవలందిస్తున్నారు రైతులందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు వసంత భాను నేను డాక్టర్ కేఎల్ రావు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తున్నానండి దేశంలో వరి పంటను ప్రధానమైన ఆహార పంటగా భావించవచ్చు వరి మొక్క ఏకవార్షికం వరి నుండి వచ్చే బియ్యంతో అనేక రకాలైన వంటకాలు తయారు చేస్తారు అయితే దేశంలో ఎక్కువ మందికి వరి అన్నమే ప్రధానమైన ఆహారం ఇక ఎండుగడ్డి ఆకులు పశువులకు మేతగా ఉపయోగిస్తారు ధాన్యంపై పొట్టు తీయకుండా వాటిని వేడి నీటిలో ఉడికించిన తరువాత ఆవిరి పట్టిస్తే ఉప్పుడు బియ్యంగా తయారవుతాయి ఇడ్లీ దోశ మొదలైన వంటలు వీటితో తయారు చేస్తారు కాల్చిన ఊకను ఇటుకల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు తౌడు నుండి తీసిన నూనె వంటలలో ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ని రకాలుగా వరి పంట మానవాళికి ఉపయోగపడుతుందన్నమాట ముందుగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటికే మనకి తొలకరికి సమాయత్తం అవుతూ ఉండుంటారు రైతాంగం అంతా దానికి ఏంటి ముఖ్యంగా మనం వరి పేరు ప్రధానమైన పంట వరి పేరు కాబట్టి వరి నాశించే పురుగులు తెగుళ్ళు ఏంటి తొలకరలో దాని యొక్క ఏ విధంగా మనము సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానం ద్వారా వాటిని ఎలా నివారించుకోవాలనే విషయం చూసుకుంటే కనుక మనకి తొలకరలో సాధారణంగా మనకి రైతాంగం వేసే రకాలు చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా మనకి పురుగుల్ని తెగుళ్ళని తట్టుకోలేని రకాలని రైతాంగం ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు అధిక దిగుబడి దృష్ట్యా ఎక్కువ మంది రైతులు ఈ తెగుళ్ళని తట్టుకోలేని బీపీటీ యాభై రెండు సున్నానాలు కానీ స్వర్ణ కానీ ఇలాంటి రకాలని ఎక్కువగా ఎంపిక చేసుకోవటం జరుగుతుంది కాబట్టి విత్తన నార్మల్ పోసిన దగ్గర నుంచి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే మంచి పైరు ఎక్కువ తక్కువ సస్యరక్షణకు వచ్చితే మంచి దిగుబడి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది వరి పంటను తెలుగు నాట అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ పండిస్తారు ముఖ్యంగా నీటి లభ్యత అధికంగా ఉన్న చోట ఎక్కువగా సాగు చేస్తారు వరి పంటకు నీరు నిరంతరాయంగా అవసరమవుతుంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైతులు సాగు చేస్తారు అయితే అధిక దిగుబడులు సాధించేందుకు గాను సున్నితమైన వంగడాన్ని ఉపయోగించడం ఇటీవల ఎక్కువైంది కాని ఈ సున్నితమైన వంగడాలతో సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి ముఖ్యంగా చీడపీడల్ని ఎదుర్కోవడం కష్టంగా మారుతోంది వరి పంటకు చీడపీడలు ఆశించడం ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువైంది సున్నితమైన వంగడాల్లో ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుచేత చీడపీడల్ని ఎదుర్కొనేందుకు ముందు నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా వరి పంటలో నాట్లు వేయడం ముఖ్యమైన అంశం ఆ దశలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సస్యరక్షణ సమర్థవంతంగా చేపట్టవచ్చు ముఖ్యంగా మనకి విత్తన శుద్ధి అనేది తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలండి రైతాంగం విత్తే ముందు ఏ రకాన్ని అయినా సరే విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్టు కావాలి దానికి ఏంటంటే మనకి 
కార్బన్ ముందు బావిస్టన్ అని దొరుకుతుంది బావిస్టన్ అనే ముందు ఒక లీటర్ నీటికి ఒక గ్రామ్ చొప్పున కలుపుకుని ఆ నీళ్ళల్లో ఒక కేజీ చొప్పున విత్తనాలని మనము ఇరవై నాలుగు గంటలు నానబెట్టుకొని మండి కట్టుకొని మనం నార్మల్లో పోసుకున్నట్లయితే కనుక చాలా రకాల తెగులను నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ప్రధానంగా ఆశించేది పురుగులు నార్మల్ నుంచి కూడా కొన్ని రకాల పురుగులు ఆశించడానికి అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా తొలకరలో చూసుకున్నట్లయితే ఉల్లికోడు ప్రధాన సమస్య వద్ది అలాగే అప్పుడప్పుడు వర్షాలు బాగా పడినట్లయితే మనకి దీప పురుగులు కానీ నార్ను కత్తిరించే లద్ది పురుగులు కానీ రావడానికి అవకాశం ఉంది నార్మల్ ముంపుకు గురైతే కనుక లద్ది పురుగులు వస్తాయి అలాగే బెట్టకు గురైతే కనుక తామర పురుగులు అనే పురుగులు వస్తాయి సాధారణంగా ఉల్లికోడు కూడా మనకి అది పంట సాగు కాలం ఆలస్యం అయితే మనకి ఉల్లికోడు కూడా రా నార్మల్ నుంచి రావడానికి అవకాశం ఉంది వీటితో పాటుగా మనకి అడప తడప కూడా కాండం తొలిచే పురుగు కూడా మనకి ఆశించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం నార్మల్ని ప్రతిరోజు మనం గమనించుకుంటాం పురుగులను గమనించుకుంటా తగిన విధంగా సస్యరక్షణ తీసుకోవాలి పురుగులు ఏమన్నా ఆశించినా ఆశించకపోయినా మనకి నార్మడి లాగటానికి ఒక వారం రోజుల ముందు కనుక మన కార్బోఫిరాన్ త్రీజీ గులుకులు సెంటు నార్మడికి నూట అరవై గ్రాముల చొప్పున మనం జిస్కులో కలుపుకొని పల్చడి నీటి మీద కనుక వేసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి నార్మడిలో పురుగులను నియంత్రించడంతో పాటు నాటిన వెంటనే తొలి పదిహేను ఇరవై రోజులు కూడా ఏ విధమైన పురుగులు ఆశించకుండా మన పైరుని కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి రైతాంగం కూడా నార్మల్లో తప్పనిసరిగా గులుకలతో సస్యరక్షణ అనేది ఆచరించవలసిందిగా కోరుచున్నామండి అదే కనుక నార్మల్లో అయితే మీకు ఒక కిలో కార్బోఫిరాన్ గులుకలతో అయిపోతుంది ఎకరాకి సరిపడే నార్కి అదే కనుక మీరు నాటిన తర్వాత అయితే సుమారు పది పన్నెండు కిలోలు వాడవలసి వస్తుంది కాబట్టి సస్యరక్షణ కూర్చు చాలా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా నార్మల్లో సస్యరక్షణ చేపట్టుకోవాలి తర్వాత అలాగే నాటేటప్పుడు కూడా చాలా మెలకువలు రైతాంగం పాటించాలి సాధారణంగా ఇంకా ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నప్పటికీ ఇంకా ఆచరించని ఒక ఒకటి ఉంది ఒక పద్ధతి ఉంది అదేంటంటే నారు కోణాల నుంచి నాటుకోమని రైతాంగానికి చూపి శాస్త్రవేత్తలు సూచించడం జరుగుతుంది కానీ ఏ రైతు కూడా ఆచరించడం జరగటం లేదు ఎక్కడ చూసినా ఎందుకంటే దీనివల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది నారు కోణాల నుంచి నాటుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి హిస్పా పురుగు కానీ హిస్పా అంటే తాటాకు పురుగు నల్లగా పెంకు పురుగు నల్లటి పెంకు పురుగు ముళ్ళతో ఉంటుంది ఇది కానీ లేకపోతే తామర పురుగులు కానీ లేదా కాండం తొలిచే పురుగు కానీ సాధారణంగా ఆకు చివరిని గుడ్లు పెడతాయి మనము ఒక్కొక్కగా ఆకుకి గుడ్డు ఉందో లేదో చూసి కత్తిరించడం కంటే కూడా నారు కట్టలను కట్టేసిన తర్వాత నారు కట్టలుగా కట్టిన తర్వాత వాటిలు కొనలు తుంచామనుకోండి తుంచేసి భూమిలో తొక్కేస్తామనుకో ఆ నారుని ఆ ఆకు చివరిని మనకి ఏంటంటే డిఫాల్ట్ ఏదన్నా పురుగులు ఉన్నా గుడ్లు ఉన్నా గుడ్డు దశలోనే చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత నాటిన తర్వాత మొక్కలకు ఆశించకుండా నష్టం కలగకుండా కాపాడుతాయి కాబట్టి ఈ నారు కట్టలను తుంచి తప్పనిసరిగా నాటాలి ఆ పద్ధతికి తప్పనిసరిగా రైతాంగం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇక మీద టెన్ ఆచరించవలసిందిగా కోరుచున్నామండి వరి పంట రైతులకు ప్రధాన పంటగా నిలుస్తుంది అందుచేత వరి పంటను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చీడపీడలకు గురి కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి నాట్లు వేసే సమయం నుంచి ఈ జాగ్రత్త అవసరం మొక్కలు కొన కత్తిరించి వేసుకోవడం చాలా చాలా ముఖ్యమని శాస్త్రవేత్తలు పదే పదే చెప్తున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా చోట్ల రైతులు అమలు చేయడం లేదు చాలా సందర్భాల్లో ఈ నిర్లక్ష్యమే కొంపముంచుతోంది అందుచేత నారుమళ్ల వేసుకునేటప్పుడు శాస్త్రవేత్తల సలహాలు సూచనలు పాటించడం ముఖ్యం వరి పంటను ముఖ్యంగా ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య దోమపోటు నీటిలో నిరంతరాయంగా ఉండే పంట కావడంతో దోమలు విస్తారంగా వ్యాపిస్తుంటాయి వీటిని గట్టిగా ఎదుర్కోకపోతే పంటకు తీవ్రమైన నష్టాన్ని కలుగు చేస్తాయి వివిధ రకాల దోమ జాతుల్ని గుర్తించి ఎప్పటికప్పుడు నాశనం చేస్తుండాలి తగిన మోతాదుల్లో మందులు వాడుతూ సస్యరక్షణ చేపట్టాలి తర్వాత ఇంకొకటి ప్రధానంగా ఏంటంటే మనకి చాలా వరకు కాలిబాటలు తీస్తున్నారు కానీ ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో రైతాంగానికి కాలిబాటలు ఇంకా ఆచరించిన పద్ధతి ఉంది కాబట్టి ప్రతి రెండు మీటర్లు ఊడ్చిన తర్వాత ఒక ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఇరవై సెంటీమీటర్లు కనుక వదిలేస్తే కాలిబాట తీసుకున్నట్లయితే మనకి గాలి ప్రసరణ బాగా జరిగి మనకి మందులు పిచికారీ చేయటం ఎరువులు వేయటం సులువుగా అవుతుంది అదే కాకుండా ప్రధానంగా మనకి దోమ పోటు ఈ దోమ పోటు రాకుండా కొంతవరకు వాటి ఉద్ధృతం తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా కాలిబాట్లు అనేది రైతాంగం ఆచరించుకోవాలి 
తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇంకొక తర్వాత మనకి చేను మనం ఏమో నీరు నిలగట్టి వాడిని వరి పైరు పెంచుతాం కాబట్టి మధ్యలో ప్రతి పదిహేను రోజులకి పది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి పొలాన్ని ఒక రెండు మూడు రోజులు ఆరబెట్టుకుని మళ్ళీ నీరు పెట్టుకున్నట్లయితే కనుక కొన్ని రకాల సమస్యలను మనం అధిగమించడానికి అవకాశం ముఖ్యంగా తెగుల వ్యాప్తి కానీ దోమ ఉదురు దోమ అభివృద్ధి కానీ ఆపటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనకి అడపా తడప చేను నారబెట్టుకోవటం అంటే పొట్ట తగిలేదాకా చిరుపొట్ట ఏర్పడేదాకా పలకల దశలో చేను నారబెట్టుకోవటం అనేది ప్రతి రైతాంగం కొన్ని పాటించుకోవాలి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మనం సక్రమంగా పాటిస్తా మనకి ఈ సార్వవరిలో వచ్చే పురుగులను చూసుకున్నట్లయితే కనుక ప్రధానంగా ఆశించే పురుగులు మనకి దోమపోటు దోమపోటులో కూడా దోమల్లో కూడా మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి గోధుమ రంగు దోమ రెండు తెల్ల వీపు మచ్చదామ ఈ రెండు రకాల దోమలు కూడా మనకి వరి పైరిని సార్వవరిని ఆశించి నష్టం పరచడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఒకప్పుడు కోస్తా ప్రాంతంలోనే ఎక్కువగా వచ్చే ఈ పురుగుల ఉధృతి ఇటీవల కాలంలో మనకి మెట్టపై మెట్ట వరి కూడా మనకి అప్లా అంటే మెట్ట మండలాల్లో చేసే వరిలో కూడా కూడా వీటి యొక్క ఉధృతి పెరుగుతుంది దానికి ఏంటంటే ప్రధాన కారణం యాజమాన్య పద్ధతులు రైతాంగం ఆచరించే యాజమాన్య పద్ధతిలో లోపాలం జరుగుతుంది వాటిలో ప్రధానమైంది అక్కి ఎక్కువగా నత్రజన ఎరువులు వాడకం కోస్తా ప్రాంతంలో వరి పంటను ఎక్కువగా సాగు చేస్తుంటారు అలాగే వరి పంటలో దోమపోటు కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉంటుంది వరి పంటను బాగా ఇబ్బంది పెట్టే అంశంగా దీన్ని భావిస్తారు పొలంగట్ల దగ్గర సాయంత్రం సమయంలో పరిశీలన చేసుకోవాలి ఒక్కసారిగా దోమ ఆశిస్తే పొలాన్ని బాగా నాశనం చేస్తుంది అందుచేత దోమ విషయంలో నిర్లిప్త సరికాదు ఈ దోమను విజృంభిస్తే మొత్తం పంటకే నష్టం కలుగుతుంది అందుచేత దోమల్ని పసిగట్టిన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి రైతు భారతం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు చిన్న విరామం తీసుకుందాం రైతు భారతం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం చాలా మంది రైతులు ఒక పొరపాటు చేస్తుంటారు వరి పంటలో ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా గుర్తించినా తమకు తోచిన మందుల్నే వాడేస్తుంటారు దీనివల్ల సమస్య పరిష్కారం కాదు సరికదా మరిన్ని సమస్యలు వచ్చి పడతాయి ముఖ్యంగా దోమల విస్తరణకు కూడా కారణమవుతుంటాయి అవసరం లేకపోయినా సరే ఎక్కువ యూరియా కానీ కాంప్లెక్స్ రూపంలో కానీ ఎరువులు వాడకం వల్ల కూడా ఇది ఒక ప్రధా ఈ యొక్క పురుగులు పుచ్చిపోవటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా విచక్షణ రహితంగా ఒక పురుగు మందులు వాడకం విచక్షణ రహితంగా అంటే అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా పురుగు ఉన్నా లేకపోయినా మనకు ఒక నిర్ణీత వ్యవధి పెట్టుకొని వారం పది రోజుల వ్యవధిలో మందు కొట్టడం అనేది పరిపాటిగా మారింది రైతాంగానికి ఈ విధంగా విపరీతంగా ముఖ్యంగా పిలకల దశలో ఎక్కువగా ఈ పురుగు మందులు కొట్టడం వల్ల కూడా మనకి ఆ పురుగులను తట్టుకునే శక్తి పెరగడంతో పాటు వాటిని సంహరించే వాటిని నివారించే 
అంటే మిత్ర పురుగులు కూడా చనిపోవటం వల్ల వీటి యొక్క దోమ సంఖ్య పెరగటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి చర్యలు చేపట్టకుండా తర్వాత అవసరానికి మేరకు పురుగు మందులు వాడుకొని చేపట్టినట్టు వీటిని తక్కువ ఖర్చుతో ఈ దోమ సమస్యను అధిగమించవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ దోమలు ఏం చేస్తాయంటే వాటి యొక్క పిల్ల పురుగులు పెద్ద పురుగులు కూడా మనకి పుట్ట తగిలిన దశ నుంచి మనకి గుర్తించే స్థాయిలో పెరుగుతాయి అంత ముందు పిలకల దశలో అంతగా ఉండవు తర్వాత నుంచి మొదలవుతాయి అవి దోమ దుబ్బు మొదల దగ్గర నుంచి నీటి మట్టానికి పైన ఉన్న దుబ్బు మొదల దగ్గర నుంచి పోషకాలు వెళ్ళేది మనకి ఆకుల ద్వారా తయారైన పోషకాలు వేరు వ్యవస్థ కింద నాళాలు ఉంటే ఆ కణజాలం మీద నుంచి కణజాలం నుండి రసాన్ని పిలుచుకుని తాగేయటం వల్ల మనకి వేరు వ్యవస్థకి సరిగ్గా పోషకాలు అందుకే వేరు వ్యవస్థ క్షమంగా క్షీణించిపోవటం తర్వాత ముందుగా ముదురాకులు వాడటం పసుపు రంగుకు మారటం తర్వాత మొక్కంతా వాడిపోవటం వాడటం అనేది మొక్క ఎండిపోవటం అనేది మనకి గుండ్రంగా వలయాకారంలో జరుగుద్ది కాబట్టి మనకి సూడి పడింది అంటాం సూడి తెగులు వలయాకారంలో ఉంటుంది దీన్ని దోమ పోవటానికి కూడా పాన వ్యవహరిస్తుంటాం ఈ రెండు రకాల తెల్ల వీపు దోమ గోధురంగ దోమ కూడా ఒకే విధమైన నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి కొంచెం నష్ట లక్షణాల్లో కొద్దిగా తేడాలు ఉంటాయి మనకి గోధురంగ దోమ అనుకోండి ఆకు పైరు పసుపు రంగుకు మారిపోయి ఎండిపోతుంది అదే కనుక మనకు తెల్ల వీపు దోమ అనుకోండి కొంచెం కాషాయ రంగుకి మొక్కలు మారి ఆకులు మారి తర్వాత ఎండిపోవటం జరుగుద్ది ఈ విధమైన చిన్న చిన్న లక్షణాల్లో లోప అది మనం తేడాలని గమనించుకుని మనకి దోమ పోటు ఏందనేది కూడా గుర్తొచ్చు ఏ దోమ అన్నా సరే మనకి యాజమాన్య పద్ధతులన్నీ ఒకటే మనకి ముందుగా నేను చెప్పినట్టు కాలిబాటలు తీసుకోవటం చేను నడప తడప ఆరబెడతాం ఎరువుల యాజమాన్యం సక్రమంగా అవసరం మేరకే వాడుకొని పురుగు మందులు చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ సమస్యని చాలా వరకు తగ్గించుకున్నట్టే వాటి ఉద్దతను తగ్గించవచ్చు తర్వాత మనకి చిరుపట్టు ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి ప్రతిరోజు కూడా మనకి పొలములు అక్కడక్కడ దిగి దుబ్బులు మొదల్లో ఎంత దోమల సంఖ్య ఉందో గమనించుకుంటూ ఉండాలి ముఖ్యంగా మనకి ఏంటంటే పల్లంలో పొలంలో పల్లం ప్రాంతం ఎక్కడ ఉందో అక్కడే దోమ బాగా ముందుగా మొదలవుద్ది కాబట్టి అలాంటి ప్రాంతాల్లో మనం గమనించుకుని దుబ్బులు దులిపి చూసుకున్నట్లయితే కనుక వాటి సంఖ్యను గుర్తించి సుమారుగా పిలకల దశలో అయితే మనకి పదిహేను ఇరవై దోమలు దుబ్బుకున్నట్టున్న తర్వాత మనకి అది ప్రత్యుత్పత్తి దశలు అంటే పాలు పోసుకునే పూత దశను పాలు పోసుకున్న దశలు దుబ్బుకి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు దోమలు పైబడి ఉన్నట్లయితే మాత్రం సస్యరక్షణ పురుగు మందుల ద్వారా చేపట్టవలసిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ పురుగు మందులు వాడకుండా కూడా రైతాంగం చేసే చిన్న లోపం ఏంటంటే విపరీతంగా మందులు పురుగి కంటే దోమ పోటీని దోమ నివారించడానికి అనేది కొన్ని మందులు పరిశీలించి సిఫార్సు చేయడం జరిగింది ఆ సిఫార్సు చేసే మందులు కాకుండా వేరే వేరే మందులు రెండు మూడు రకాల మందులు తీసుకుని కలిపి కొట్టేయటం వల్ల ఈ దోమ పోట సమస్య అనేది రైతాంగం ఎదుర్కోలేకపోయి ఈ దోమను కంట్రోల్ చేయటం నివారించడం చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ అనుకుంటున్నారు కానీ అలా కాకుండా దోమను నియంత్రించడానికి సిఫార్సు చేసిన మందుల్ని రైతాంగం వాడాలి అది కూడా కేవలం దోమ మందుల్ని వేరే ఇతరత్ర పురుగులు కానీ తెగుళ్ళు కానీ లేనప్పుడు దోమ మందులు కానీ ప్రత్యేకించి వాడి నివారించుకుంటే సులువుగా ఒకటి రెండు పిచ్చికారి మందులతో కనుక మనం దోమలు సమర్థవంతంగా నివరించడం అలా కాకుండా వేరే మందులతో కలిపి కొట్టడం వల్ల కూడా మనకి దోమలు నివారించుకోలే నివారించుకోలేకపోవటం జరుగుతుంది మనకి ఈ దోమకు నివారింపునికి సిఫార్సు చేసిన మందుల్లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకున్న ఏంటంటే బూఫ్రోఫేజిన్ దాన్ని మార్కెట్లో అప్లాడ్ అని అమ్ముతుంటారు అది మూడు వందల ఎంఐ ఇరవై మిల్లీ లీటర్లు ఎకరానికి అలాగే మనకి ఈ ఎమిడా క్లోపరిడ్డు మరియు ఎత్తిప్రోలు గ్లామోరన్ మార్కెట్లో దొరుకుద్ది అది అయితే కనుక యాభై గ్రాములు అలాగే డినోటెఫిరాన్ అనే మందు దాన్ని టోకిన్ ఓషన్ అనే మా పేర్లతో మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది అది అయితే కనుక మనకి ఎకరానికి ఎనభై గ్రాములు అలాగే కాకుండా పైమెట్రోజైన్ అంటే చెస్ అనే మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి అది అయితే కనుక మనకి నూట ఇరవై గ్రాములు ఎకరానికి మనకి రెండు వందల లీటర్ల నీటికి కలుపుకుని ఎకరానికి దుబ్బు మొదలు తగిలేటట్టు పిచ్చికారి చేసుకున్నట్లయితే దోమను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది మందుల్లో ఏదో ఒకటిని ముఖ్యంగా దోమకు నివారే సిఫార్సు చేసిన మందుల్ని ఎంపిక చేసుకుని కొట్టుకున్నట్లయితే సమర్థం ఉంది వేరే రెండోసారి కనుక మనకి దోమ నివారణ అవసరం అయింది అనుకుంటే కనుక ముందుగా కొట్టిన మందు కాకుండా వేరే ఒక మందుని ఎంపిక చేసుకుని వాడుకున్నట్లయితే కనుక ఈ దోమల్ని నివారించుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనకి చేసిన యాజమాన్య పద్ధతుల్లో లోపాలు ఎరువులు ఎక్కువ వేయటం పురుగు మందులు ఎక్కువ కోవటం వల్ల దోమలను ఒకసారి ఈ మందులతో నియంత్రించుకోలేని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది ఒక్కసారికి పుచ్చిపోయి దోమ పైరు విపరీత మాడిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అలాంటిటప్పుడే మాత్రము ఇమీడియట్గా ఎక్కువగా తొంద త్వరితంగా దోమలు నియంత్రించుకోవాల్సిన ఒక అవసరం ఏర్పడినప్పుడు మనం ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన మందు మోనోక్రోటోఫాస్ మోనోక్రోటోఫాస్ అనే మందు నాలుగు వందల నలభై మిల్లీ లీటర్లు ఎకరానికి తీసుకుని దాంతో పాటుగా మనం ఒక రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు డైక్లోరోవాస్ అనే ముందు అంటే దాన్ని నువ్వాను అంటాము ఆ నువ్వాను కలుపుకొని కనుక కొట్టుకొని పిచ్చికారి చేసుకుని వెంటనే దోమ పడిపోతుంది పడిపోయిన వెంటనే మనం ఆ నీటిని బోధుల్లోకి తీసేసుకున్న విడగొట్టేసుకున్నట్లయితే కనుక చనిపోయిన దోమ
తమకు నచ్చిన విధానాల్ని ఉపయోగిస్తుంటారు ఇదే ఊపులో విపరీతంగా రసాయనిక ఎరువులు వాడేస్తే దోమలు వంటి పురుగులు పుచ్చిపోతున్నాయి దీంతో రైతులు చాలా అవస్థలు పడాల్సిన పరిస్థితి వరిని ఆశించే ముఖ్యమైన తెగులలో తాటాకు తెగులు ఒకటి ఇది విపరీతంగా మొక్కల్లో గుడ్లు పెట్టడంతో విస్తరిస్తుంది ఈ దశలోనే నాశనం చేయగలిగితే తెగులును అరికట్టడం తేలికవుతుంది లేదంటే సమస్య అధికమవుతుంది ఇందుకు గాను సమగ్రమైన సస్యరక్షణ చేపట్టాలి వాతావరణాన్ని బట్టి వస్తుంటుంది మనకి తొలకర్లో బాగా మనకు నార్మడి పోసిన వెంటనే బాగా వర్షాలు పడి బాగా గడ్డి గాము చుట్టుపక్కల అంతా పెరిగి పొలం చుట్టూ ఉన్నట్లయితే మనకి తర్వాత బెట్ట ఏర్పడినట్టే ముందుగా తొలకర్లో వర్షాలు బాగా పడి తర్వాత బెట్ట ఏర్పడినట్టయితే మనకి ప్రధానంగా వచ్చే పురుగు తాట హిస్పా పురుగు హిస్పా పురుగునే మనం తాటాకు తెగలని కూడా ఉంటాము ఈ పురుగు నల్లగా నలుపు కలిసిన నీలం రంగులో ఉండి శరీరం పైన ముళ్ళ లాంటి నిర్మాణాలు కలిగి ఉంటుందండి ఇది నార్మడి నుంచి తొల మనకి పిలకల దేశ దశలో ఆశిస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ హిస్మా పురుగును నివారించుకోవాలంటే నేను ఇంతకు ముందు తెలిపినట్లుగా నాటే ముందు నారు కొనల్ని తృంచి నాటుకోవాలి నా ఆకు చివరిని తృంచి నాటుకోవటం ఒక పద్ధతి అయితే తర్వాత మనకి ఈ పొలంలో ఉన్న కలుపు మొక్కలు కానీ గట్ల మీద ఉన్న కలుపు మొక్కలు లేకుండా శుభ్రంగా చేసుకుని అవసరాన్ని బట్టి సస్యరక్షణ పురుగు మందుల ద్వారా తీసుకోవాలి దీనికి ఏంటంటే మోనోక్రోటాఫాస్ మూడు వందల ఇరవై మిల్లీ లీటర్లు ఎకరానికి కానీ లేదంటే ఫ్రోఫ్నోఫాస్ నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఎకరానికి కానీ పిచ్చి కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ హిస్పా పురుగుని సమర్థవంతంగా నియంత్రించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది నారుమళ్ల సమయంలో కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అనేక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి ఇందులోనే తాటాకు తెగులు కూడా ఒకటి నారుమళ్లు వేసే సమయంలో కొన భాగాన్ని తుంచి నాటుకుంటే ఇటువంటి తెగుళ్లను నివారించుకోవచ్చు సమర్థవంతమైన యాజమాన్య పద్ధతులు ఉపయోగించుకోవాలి వరి పంట సాగులో చాలా మంది రైతులు పగటిపూట పొలాన్ని పరిశీలించుకుని వచ్చేస్తుంటారు కానీ కొన్ని సమస్యలు రాత్రిపూట మాత్రమే బయటపడుతుంటాయి ఇటువంటి సమస్యల్లో లద్దె పురుగు కూడా ఒకటి ఈ పురుగులు రాత్రిపూట మాత్రమే సంచరిస్తుంటాయి అందుచేత రాత్రి సమయాల్లోనే గుర్తించి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తర్వాత మనకి ప్రధానంగా బెట్ట ఏర్పడితే ఒకవేళ మనకి వర్షాలు ఉంటే ఈ పురుగు వస్తుంది అలాగే ఒక్కోసారి వర్షాలు బాగా ఎక్కువగా ఈ నాటిన పైరు కానీ నార్మల్గా కానీ ముంపుకు గురైతే మనకి లద్దె పురుగు అని వస్తుంది నారుని కత్తిరించే లద్దె పురుగు అని వస్తుంది ఈ లద్దె పురుగు ఏం చేస్తుందంటే పగలంతా మనకు కనిపించదు ఎక్కడ మొక్కలతో కలుపు మొక్కల కింద కానీ ఇక్కడ దాక్కుని రాత్రి సమయంలో వచ్చి రాత్రి మనకి నారుని మొదలు కత్తిరించేస్తుంటుంది నాటిన మొక్కలు కానీ పగల మనం పొలంలో చూసుకున్నట్లయితే అదేదో పశువులు మేసినట్టుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఎక్కువగా వర్షాలు పడి నారుమళ్ళు కానీ నాటిన పొలాలు కానీ ముంపుకు గురైనప్పుడు ఎక్కువగా పురుగు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ దీనికి కూడా మన సస్యరక్షణకి ఏంటంటే మనం బాగా నీ పొలంలో రా సాయంత్రం పూట మనం క్లోరిఫైర్ ఫాస్ ఎకరానికి ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్లు కానీ లేకపోతే మోనోక్రోటా ఫాస్ మూడు వందల మిల్లీ లీటర్లు కానీ తీసుకుని దాంతో పాటుగా నువాన్ అనే మందు అంటే డైక్లోరోవాస్ నువాన్ అనే మందుని రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఎకరానికి రెండు వందల లీటర్లు నీటిలో కలుపుకుని పిచ్చికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ లద్దె పరుగుని నియంత్రించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది వరి పంటను నిరంతరాయంగా పరిశీలించుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడే పంటలో ఏర్పడిన సమస్యల్ని గుర్తించడం సాధ్యమవుతుంది పురుగులు క్రిముల్ని పసిగట్టిన వెంటనే నిర్మూలన చర్యలు తీసుకోవడం ముఖ్యం లద్దె పురుగు వంటివి రాత్రిపూట సంచరిస్తుంటాయి కాబట్టి వాటికి నిర్మూలన చర్యలు కూడా సాయంత్రం తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి కొన్నిసార్లు వరి పంట సాగులో వేడి వాతావరణం ఏర్పడుతుంటుంది ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇటువంటి వాతావరణం కొన్ని రకాల పురుగులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ పురుగులు అదును చూసుకుని దాడి చేసి నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి
వాతావరణంలో చాలా కాలం ఒక ఇరవై రోజులు పైబడి మనకి వర్షాలు పడలేకపోతే కనుక వెట్ట వాతావరణం ఉండి వెట్ట వాతావరణం దాంతో పాటుగా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉన్నాయంటే కనుక మనకి ఈ వరిలో ఆశించే ప్రధానమైన పురుగు ఆకు నల్లి అంటాం దీన్ని లీఫ్ మైట్ అంటారు ఆకు నల్లి ఈ ఆకు నల్లి పిల్ల పురుగులు పెద్ద పురుగులు ఆకులు అడుగు పోగాలన ఈనీలు వెంబడి నిలు ఈనీలు వెంబడి ఉండి ఆకుల నుండి రసాన్ని పిలిచేయటం వల్ల పత్రహరితం కోల్పోయి ముందుగా తెల్లటి మచ్చలు తర్వాత పసుపు రంగు మచ్చలు చివరికి పై ఆకంతా కూడా పసుపు రంగుకు మారిపోయి పిలక లేకుండా ఎదుగుదల లేకుండా బలహీనంగా ఉంటుంది ఈ మొక్క ఈ ఆకు నెల్లి కూడా మనము అలాంటి ఆకు నెల్లి అంతా పొలం అంతా సమానంగా ఒకసారి వ్యాపించదు ముందుగా గట్ల వార మొదలవుతుంది అందుకని రైతాంగం పొలాన్ని ఎప్పుడు ఒకప్పుడు గమనించుకుంటా ఈ ఆకు నెల్లి ఆశించిన దాన్ని కనుక గమనించినట్లయితే కనుక నల్లి నివారణకి పనిచేసే మందుల్ని పిచ్చికారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనికి కానీ మనకి నీటిలో కరిగే గంధక పొడి మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కానీ లేదంటే డైకోఫాల్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కానీ లే ఫ్రొఫ్నోఫాస్ రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి చొప్పున కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ ఆకు నెలను కూడా సమర్థవంతంగా నివారించుకోవటానికి అవకాశం ఉంది వరి పంటలో వాతావరణ మార్పులు వచ్చినప్పుడల్లా సమస్యలు వచ్చి పడుతుంటాయి కొన్నిసార్లు పురుగులు క్రిములు ఆశిస్తుంటాయి వాతావరణ మార్పులతో వచ్చి పడే క్రిముల్ని ఎప్పటికప్పుడు నిర్మూలించినప్పుడే దిగుబడులు బాగా సాధించడానికి వీలవుతుంది అందుచేత వివిధ రకాల క్రిముల్ని అదుపు చేయడం ముఖ్యం అని గుర్తుంచుకోవాలి ఇవ్వండి రైతు భారతం విశేషాలు తిరిగి మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే